അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ബേക്കറി സ്നാക്സ് ഒക്കെ പോലെ കുറച്ച് നാൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുക്കപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം വരെയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും നല്ല എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് ബേക്കറിയിലും കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ചുക്കപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ചുക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് അളന്നെടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിതാ നമ്മൾ സാധാരണ അളന്നെടുക്കുന്ന കപ്പിൽ ഇതാ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പൊടിയൊന്ന് കിളരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതാ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അടുപ്പിൻ്റെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഒന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതാ പൊടി ചേർക്കാണേ നാല് കപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒന്ന് പൊടി ചേർത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നടുവിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളാക്കി കൊടുക്കാം നടുവിലിങ്ങനെ താഴ്ച വരും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വേഗമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളമാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഈ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതാ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ നമുക്ക് അധികം ചൂട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ണത്ത് എൻ്റെ പാത്രം ഈ ഒരു ഷേപ്പും പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം കഴുകുന്നത് നമുക്ക് ലാഭിക്കാമല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പത്രികയൊക്കെ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു തളിയിലേക്ക് ഈ മാവ് തട്ടിയിട്ട് അതിലിട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാവില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതാ കുഴച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ലൂസായി പോകരുത് നമ്മൾ സാധാരണ പത്രികയൊക്കെ പൊടി കുഴച്ചെടുക്കണ പോലെ അത്ര ലൂസായിട്ടല്ല കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അമർത്തി കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ അമർത്തി എടുക്കാം ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇത്രയും നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ കയ്യിലിപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്നും തേച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വരും കൊഴിച്ച് വരുന്ന പൊട്ടി പിടിക്കുന്ന എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ തട്ടിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിനി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ചെയ്താൽ ക്യാമറ എടുത്ത് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം ആരെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നെടുത്ത് ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് മൂടി വെക്കണം ഒരു ഉരുൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മൂടി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി ഇപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ചെക്കപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം വറുക്കാത്ത പൊടിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അളവ് പറയുന്നത് വറുത്ത പൊടിയാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതാ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിയുന്ന അത്ര നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിക്കാനും അത്ര തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് പരത്തി ഇങ്ങനെ തട്ടിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇതാ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള അത്ര ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചുക്കപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ചുക്കപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊള്ളി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളി പൊങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് പോകും അതായത് ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറായി വരും പക്ഷേ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ നല്ലോം വേവണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കൊള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്യുവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചട്ടക്ക് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഒരേപോലെ നല്ല കളറായി കിട്ടാനും ഒരേപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മളെ ചുക്കപ്പം ഇങ്ങനെ പൊള്ളി ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അടുപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതാ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള അടുപ്പാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലോ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളെ അടുപ്പ് അത്ര ചൂടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കും വെക്കേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ചുക്കപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കളർ മാറിക്കോട്ടെ വല്ലാതെ ചുവപ്പ് കളർ ആവരുത് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ഈ കളർ ഒന്ന് ഡാർക്കായി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ലൈറ്റായിട്ട് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ വേണം എടുക്കാൻ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയൊന്നും കോരി മാറ്റാം നന്നായിട്ട് എണ്ണ വാർത്തിയെടുത്
അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ അത്ര എളുപ്പമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് കുറച്ച് സമയമെടുക്കാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇനി സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ചുക്കപ്പം എന്നാണല്ലോ ഇതിനെന്താ ചുക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് വലിയമ്മമാരൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചുക്കപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അസ്സാം